Ich heiße euch herzlich willkommen hier auf dem Dach der ESO Supernova. Und zwar soll es äh, heute mal gehen um den Kreislauf der Materie und insbesondere um die Frage, wie und aus was eigentlich Sterne entstehen. Um euch das besser erklären zu können, schauen wir jetzt mal zusammen runter in unser Museum hier. Aber nicht wie von Hand, sondern wir nehmen das Treppenhaus. Unsere Milchstraße hier, zumindest so, wie wir sie uns vorstellen, denn wir haben sie noch nie von oben sehen können, so weit sind wir bisher noch nicht gekommen, die beinhaltet einen Haufen Gas und Staub. Vor allem da, wo wir diese rötlichen Flecken haben, ist so viel davon vorhanden, dass sich dort tatsächlich Sterne bilden können. Diese Computersimulation hier zeigt einen Ausschnitt einer solchen Gaswolke. Das Gas hier ist ziemlich kalt. Es hat nur ungefähr 10 Kelvin, das sind umgerechnet so minus 260 Grad Celsius. Und wie alles im Universum ist auch dieses Gas hier ständig in Bewegung, wenn auch ziemlich träge, denn es ist ja ziemlich kalt. Und während wir die Zeit laufen lassen, fängt das Gas langsam an, unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenzuklumpen. Das dauert dann schon mal so einige hunderttausend Jahre. Und was passiert, wenn jetzt immer mehr von dem Gas und Staub auf so einen Klumpen drauf fällt? Eigentlich das gleiche, wie wenn ich diesen Ball hier im schwere Feld der Erde fallen lasse. Da wird nämlich sogenannte potenzielle Energie frei. Bei dem Ball hier wird die potenzielle Energie in Bewegungsenergie umgewandelt. Äh, Im Fall des Gases, das auf den Klumpen drauf fällt, äh, wird diese potenzielle Energie auch in Wärme umgewandelt. Sie heizt also den Klumpen auf und wenn wir ein bisschen warten, wird so ein Klumpen mit der Zeit immer dichter und immer wärmer. So steigt die Temperatur eines solchen Klumpens von anfänglich minus 260 Grad Celsius ungefähr bis hoch auf beinahe Körpertemperatur. Und drumherum bildet sich ein Wand aus Staub und Gas. So, und dieses Gas fällt jetzt so lange auf die Klumpen ein, bis im Inneren Druck und Temperatur so hoch sind, dass Atomkerne verschmelzen können. Und das Gleiche passiert auch im Inneren unserer Sonne. Und in diesem Prozess werden neue Elemente geschaffen. Dabei wird viel Energie frei. Diese Energie wird in Form von Licht abgestrahlt und ein neuer Stern ist geschaffen. Voilà. Hier sehen wir so ein paar von den Exemplaren. Soweit die Theorie. Aber woher wissen wir, dass es wirklich so war? Tja, wir Menschen sind leider ein bisschen zu spät dran. Die Sonne, die ist schon entstanden, vier bis fünf Milliarden Jahre, bevor wir Menschen überhaupt geboren wurden. Aber es gibt auch viele andere Gasnebel in unserer Galaxie, wo jetzt gerade Sterne geboren werden. Das haben wir ja gerade gesehen. Wieso können wir jetzt nicht einfach eins unserer Teleskope nehmen und da zuschauen? Tja, so einfach ist es leider nicht, denn so ein Geburtsvorgang dauert schon mal gerne so Hunderttausende bis Millionen Jahre. Was wir aber mit unseren Teleskopen tun können, ist ein paar Schnappschüsse nehmen von verschiedenen Sternen, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien während ihrer Geburt befinden. Das zweite Problem erkennen wir ganz gut hier im Hintergrund. Da haben wir nämlich ein Foto von so einem Nebel. Und wie wir sehen, sehen wir eigentlich nicht so viel. Der Grund ist, dass das Licht von einem Stern, der hier im Inneren des Nebels frisch geboren wurde, wahrscheinlich, nicht durch den Vorhang dieses Gases durchkommt. Aber wie für so viele andere Probleme, haben Astronominnen und Astronomen auch in diesem Fall eine Lösung gefunden. Wie die Lösung ausschaut, zeigt uns Wolfgang oben im Seminarraum. Nur so als kleiner Tipp, Sterne strahlen nicht nur Licht im für uns sichtbaren Bereich aus, dem visuellen Licht, sondern auch in dem Bereich mit längeren Wellenlängen, dem sogenannten Infrarotbereich. Mal gucken, ob uns das was hilft. So, kommt mal mit. Hallo Wolfgang. Servus. Ich dachte mir, du könntest uns vielleicht mit ein paar Metern Sicherheitsabstand äh, erklären, wie wir jetzt durch den Orionnebel durchgucken können. Ähm, könnte uns da das Infrarotlicht vielleicht helfen? Ja, bei der ESO sind die Teleskope ja eigentlich in Chile. Deswegen können wir uns da nicht so einfach drunter legen und mal nachschauen, wie dann das Infrarotlicht von den Teleskopen mal aufgesammelt wird. Wir müssen uns hier ein bisschen helfen und Modelle bauen. Hier haben wir ein kleines Modell vom Sternbild Orion wie man es am Abendhimmel im Winter mit bloßem Auge sehen könnte. Man sieht einfach die Sterne und wenn man einen guten Himmel hat, auch ein bisschen den Orionnebel. Aber wie gesagt, nur das, was man mit sichtbarem Licht sehen kann. In dieser Box haben wir allerdings ein paar Infrarotleuchtdioden verbaut, die unser Auge nicht sehen kann. Aber diese kleine modifizierte Webcam hier, die kann das Licht des Infrarotlichts empfangen, das durch diese ganzen äh, Folien und Papiere, die da drin verbaut sind, durchkommt. Und das ist das Bild, das die Infrarotkamera vom Orion empfängt. Man sieht also mit, dem Infra mit der Infrarotkamera wesentlich mehr, als man mit bloßem Auge sehen kann. Und vor allem die Dinge, die sich hinter den Staubwolken verstecken. Äh, danke dir, Wolfgang, für die Erklärung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen ins Planetarium runter und schauen uns den Orionnebel 
hier mal ein bisschen genauer an mit einem von diesen Infrarotteleskopen, von denen Wolfgang am Anfang geredet hat, in dem Fall das Vista Infrarotteleskop. So, hier sind wir auch schon. Ich würde sagen, wir setzen uns mal direkt in die Mitte rein und warten, bis Wolfgang für uns die Show gestartet hat. Und wie versprochen zeige ich euch hier ein Foto des Orion-Nebels, aufgenommen mit einem optischen Teleskop. Dieses optische Teleskop sieht also das für uns Menschen sichtbare Licht. Und hier sehen wir ziemlich eindrucksvoll, wie wir mit so einem Infrarotteleskop durch diesen Vorhang aus Gas und Staub blicken können auf diese vielen, vielen frisch geborenen jungen Sterne inmitten des Orionnebels. Ich hoffe, ihr hattet alle große Freude mit Wolfgang und mir. Uns hat es einen Haufen Spaß gemacht, mal was zusammen aufzunehmen. Und wie alles, was in diesen Sternen steht, irgendwann über den großen Kreislauf der Materie, also einen Weg in meinen Körper findet, in Wolfgangs Körper und ins Dach der ESO-Supernova, das erzähle ich euch nächste Woche. Bis dahin. <lacht>